Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jo again, and I would like to thank you sa lahat po ng mga nanood, nag-subscribe at saka nag-send nag sa akin sa messenger doon po sa mga mga tanong nila and I hope na nasagot ko po yung mga tanong nyo and I really appreciated po sa lahat ng nagtanong at nakatulong ako through my experience uh, even just a little bit of the tips and advice sa inyong mga application so I'm blessed talaga so as I promised on my previous video na gagawa ko ng video or ng vlog dun sa previous application ko dito sa New Zealand or my current visa here in New Zealand which is the visitor's visa so as an overview for my relationship with my partner so we've been uh, together for a few years but we don't stay together kasi kiwi siya tapos ako nagtrabaho sa Pilipinas so one month per year lang kami nagsasama but we travel together so in that certain time of year, I mean every year, nagta-travel kami. So, hirap pa rin kasi LDR yung relationship namin. Tapos, dumating na sa punto na gusto na namin magsama. So, that's when we decided na pumunta ako, mag-quit ako ng work ko sa Philippines. I uploaded also my ex first experience of my visa application for New Zealand. So, I applied for a 6 months visa. But my case officer just gave me a 3 months limited visa because... He is not satisfied with my my application. So, yeah, still glad pa rin kasi binigyan niya ako ng chance na pumunta dito sa New Zealand. So, kasi ang hirap dun kapag na-decline ka, tapos gumastos ka pa. So, much better na yung 3 months at least. Ano, nakapunta ako dito sa New Zealand. So, we were so happy on that time. So, so my 3 months visa uh, was done last January. So, kailangan kong umuwi ng Pilipinas para magpasa ulit ng bagong visa. Which is, uh, supposedly, partner's visa yung kukunin sana namin. Eh, it takes time at gusto niyang bumalik ako dito agad. So, I get a visitor's visa again. So, kasi mas easier siya. Or, I mean, yung, yung time ng processing niya is just 21 days. So, yun yung napili niya na mas madali ako makabalik dito. So, yun yung pinili niya na visa. So, Let's start. So, I filled up a form for a visitor visa general, which is 1017. And the documents that I attach with that form is my birth certificate. It should be a photocopy. And my bank statement. And, you know, I don't have work in Philippines. There na may babalikan ako sa Pilipinas is inattach ko yung birth certificate ng anak ko. So, yan yung mga requirements na in, uh, inattach ko dun sa form na pinilapan ko. And then, in my partner, because he was my sponsor, so, I attach, I let him fill up that uh, sponsorship form entry, which is the 1025. And his attachment for that form is his passport, uh, passport copy, so, photocopy, and his financial statement or any financial capability ng partner nyo na magpo-prove na may pang-support talaga siya, sila sa inyo while you're in New Zealand. So, yan yung ginawa namin. So, proof of relationship. Since we are LDR, so, ang hirap talagang ano, gumo, uh, humanap ng mga proofs kasi hindi namin alam eh. So, <laughs> parang wala kaming clue na ganun pala. Kailangan palagang i-keep namin kasi noon nagsasama kami through Airbnb. And, you know, wala naman kaming, ano, palang, parang tenancy or from the landlord kasi Airbnb yung ginawa namin or inistayhan namin sa whenever pumunta siya dito sa Pilipinas. But, I screenshot all of the transaction in the Airbnb which is, he included also my name in there. So, every time mag-check-in kami dun sa condo or sa hotel na pagsistayhan namin for a month is in-invite niya kasi may Airbnb account din ako. So, yan yung pen resent namin doon sa doon sa um, application namin even just the one day so parang ano talaga one day or two days inilagay ko talaga as long as nagsama kami tapos yung mga pictures namin so on my pictures mas maganda talaga pag ano pag may date siya so uh, ang ginawa ko is yung isang pan paper tapos inedit ko na lang tapos inilagay ko na lang picture yun para hindi sobrang marami siya so 
yung sa 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 laptop inedit ko na lang tas inilagay ko yung pictures namin diyan so for example ah uh, for example 3 years na kayo so 2017 ah uh, ito yung pictures namin 2017 2018 in one band paper so lagay niyo din yung parang organize yung pagkalagay ng ano parang hindi sila magtanong titingnan lang nila yung mga form mo parang hindi hassle so you must organize all the documents so first is the photos So, kung nag-travel kayo together or mga saan-saan kayo pumunta. So, uh, tips ko lang um, kasi sa photos natin is wala siyang date. So, what I did is at iba, ang, at iba yung ano, na-delete ko. So, as a tip, uh, ang ginawa ko is yung Facebook post namin. So, yung mga Facebook post ko is may date yun, di ba? Even though yung mga memories. So, nakalagay talaga dun yung kung kailan mo na-post yun. So, mas maganda pag ma ano, may ma makukuha ka sa 2016 or 2017. Tapos, screenshot mo lang. Tapos, lagay mo. Okay, ito. Blah, 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 blah. Yung mas maganda talaga yung pictures talaga na may, may date doon. So, yan yung ginawa ka. Tapos, um, uh, proof na may communication kami. So, ang ginawa ko is yung chat messenger. So, <laughs> hindi kami mahilig mag, ano, eh, mag Skype. So, chat messenger lang. Chat lang namin sa messenger. So, yan yun lang yung in-attach ko doon. So, makikita rin naman doon sa chat messenger yung date. So, pag last year pa yon so may date talaga doon sa messenger. So, no need naman talaga na kailangan lahat-lahat talaga doon sa messenger ang ilagay nyo. Uh, um, humanap lang kayo ng may date lang talaga. Ka, ano, hindi, hindi naman sinabi ko na lahat-lahat doon sa messenger nyo ilagay nyo. So, kumuha, na, kumuha lang kayo ng ano, yung parang details lang ng chat chat niyo sa messenger so yan yung ginawa ko and also i also included the troubles or itinerary namin when we go out sa ibang bansa so yung mga itinerary namin in kinikip ko for example i went to i went to we went to malaysia so ang ginawa ko parang ano siya organize siya is isang band paper tapos, inilagay ko yung itinerary namin sa upper right. Pagkatapos is yung mga picture namin so, doon sa Malaysia. Tapos, sa isang band paper naman is yung itinerary namin sa Bangkok, sa Thailand. So, inilagay ko yung itinerary namin doon sa band paper. Tapos, inilagay ko din yung mga pictures namin doon sa Thailand. Yung parang na-organize mo talaga. You can provide also mga remittance. So, yung mga receipt nyo from, you know, the money transfer... So, dapat i-keep nyo talaga yan. And in my case, we did not use any, like, the money transfer. So, what we I just provide my PayPal transaction. Kasi, yan yung ginamit namin through remittance. So, and also, you can also include a cover letter. So, a cover letter is importante talaga dun sa application mo. Kasi, ito yung mag-guide sa case officer to handle your application. It's like, parang story timeline ng love story nyo. Sample of the cover letter ng ginawa ng partner ko is dun sa pinakataas, ilagay nyo yung if ever hindi sila satisfied dun sa application ko, kung pwede uh, kahit bigyan nila ako ng limited visa is okay lang sa akin. So, much better na bibigyan ka ng limited visa kaysa ma-decline ka. So, parang ano lang siya, if ever may doubt sila, hindi ka i-decline agad kundi bibigyan ka ng limited visa or bibigyan ka ng chance. So, yan yung nilagay ng boyfriend ko dun sa cover letter. Tapos, yung saan ako magsistay, yung complete name niya. So, parang ganun. Tapos, uh, anong gagawin ko dito sa New Zealand? Anong purpose ko? So, yan yun guys, yung mga documents na present ko sa immigration. So, by the way, I use the paper application. So, hindi po ako nag-online. So, be sure na yung mga documents nyo is naka-photo ka. Na, nakapagbigay na ko ng idea doon sa gustong mag-process ng kanilang mga visa. And, and if you have any question, you can drop comments or mga katanungan. Pwede lang kayong mag-comments below. And so, maraming salamat po sa mga nanood. And I hope nabigyan ko po kayo ng mga ideas doon po sa mga nagpa-planong mag dito sa New Zealand. Or, ano, nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. Katanungan man kayo, maaari po kayong mag, mag, uh, you can, if for more questions or mga inquiries nyo, pwede kayong mag-drop ng comments. So, if you, 
so please please like this video and subscribe and uh, see you soon for my next video that uh, isi-share ko po sa inyo so maraming salamat po talaga